வணக்கம் முருகேசன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்சைடு பார் ஸ்ட்ராட்டஜி இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல டெப்த்தாகவே அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றி சொல்ல போகிறோம் எப்போ நம்ம கிளேட் பண்ணக்கூடாது இன்சைடு பாரை எப்போ நம்ம கிளேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது இன்சைடு பாரை எப்படி ரிவர்சலுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி வீடியோ இருக்கும் ஆனால் இன்சைடு பாரோட ஃபுல் டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் டைமை கொஞ்சம் ஒதுக்கி கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக கண்டிப்பாக வேல்யூ இந்த வீடியோவிலேருந்து வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இன்சைட் பார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்சைட் பாருங்கிறது ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஹேண்டில் ஸ்டிக்கோடு வரலாம் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மதர் பார் மதர் பாருங்கிறது அந்த இன்சைட் பாருக்கு முன்னாடி வர ஹேண்டில் அதோட ஹேண்டில் வந்து ரேஞ்ச் வந்து பெருசாக இருக்கும் ரேஞ்சுங்கிறது ஹையிலேருந்து லோ லோவில் வித்தியாசம் அது ரேஞ்ச் வந்து பெருசாக இருக்கும் இன்சைடுங்கிறது அதுக்குள்ளார அதாவது இந்த கையை விட மதர் பாரோட கையை விட இந்த இன்சைட் பாரோட கை வந்து லோவாக இருக்கும் மதர் பாரோட லோவை விட இன்சைட் பாரோட லோ வந்து ஹையாக இருக்கும் இதை விட இது கை இதை விட இது லோ அப்படி வரும்போது தான் இன்சைட் பார் அமையும் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இன்சைட் பாருக்குள்ள இன்னொரு இன்சைட் பாடு கூட வரும் அதுக்கெலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரசி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இன்சைட் பார்னால் என்ன இது மதர் பார் இது இன்சைட் பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இன்சைட் பார்னால் என்னென்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது மூணாவது இன்சைட் பார் என்ன நமக்கு சொல்லுது இது நம்ம இது கூட பின்னாடி உள்ள சைக்காலஜி என்ன நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படி சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா இன்சைட் பார் வந்து ஒரு வந்து கன்சாலிடேஷன் அப்படி என்ன கன்சல்டேஷன் ஒரு கன்சல்டேஷனை சொல்கிறது கன்சல்டேஷன் அதாவது இந்த இதில் வந்து இது ஒரு இன்டிசிஷன் மேலே போகலாமா கீழே போகலாமா அப்படிங்கிறது எந்த முடிவும் இல்லாமல் ஒரு வால்யூம் அது வால்யூமும் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் மோடில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்கிறது ஓகேங்களா சரி பெரும்பாலும் இதை எப்போ ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்சைட் பார் வந்து ரெண்டு மூணு விதமாக ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அது நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மதர் பாரை மேலே பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா பை பண்ணுவாங்க மதர் பாரோட லோவை பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா செல் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ அப்புறம் இது வந்து பொதுவானது ரெண்டாவது வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே செல் பண்ணிங்கன்னா அதாவது லோவை மதர் பாரோட லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணி பண்ணும்போது செல் பண்ணிங்கன்னா மதர் பாரோட ஹையை ஸ்டாப் லாஸாக வைக்க சொல்கிறாங்க அது வந்து நீங்கள் அப்படி பண்ண வேணாம்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக்கை பொறுத்தளவு டெய்லி ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் உள்ள ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு தான் எடுத்து பண்ண போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா அதோட அப்படி வைக்கும்போது உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் டிஸ்டன்ஸை ரொம்ப ரிஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மதர் பாரோட இப்போ உதாரணத்துக்கு மதர் பாரோட லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா செல் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்சைட் பாருக்கு கொஞ்சம் மேலால் வைங்க ஓகேங்களா இன்சைட் பார் கொஞ்சம் மேலால் இன்சைட் பாரோட கைக்கு கொஞ்சம் மேலால் ஸ்டாப் வைங்க கொஞ்சம்னா ஒரு அஞ்சு பைசா பத்து பைசா வைங்க ஏன் இன்சைட் பாரோட கையிலே வைக்கலாமா அப்படின்னா ஒவ்வொரு சமயம் பெரும்பாலான சமயம் அதை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு கையை டச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கீழே வந்துடும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது இன்சைட் பாரோட கையை விட கொஞ்சம் மேலே வைக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இதே லாங் போனீங்க அப்படின்னா அதாவது மதர் பாட்டோட கையை பிரேக் அவுட் பண்ணி ப்ரைஸ் மேலே போகுது அப்படின்னா லாங் போவீங்க ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இன்சைட் பாரோட லோவுக்கு கொஞ்சம் கீழே வைங்க ஓகேங்களா இதுதான் ஸ்டாப் எங்கே வைக்கணும் எங்கே என்ட்ரி ஆகணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியாச்சு ரெண்டாவது இந்த இன்சைட் பாருங்கிறது கண்டினியூஷன் பேட்டன் அதாவது கண்டினியூஷன் பேட்டன் அதனால் எப்போ ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது எந்த எந்த ஒரு 
இன்சைட் பேரை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சாட்டில் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் செலக்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி இன்சைட் பேரை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்புறம் ரெண்டாவது இதோட ஸ்க்ரீனர் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது ஸ்க்ரீனர்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் சரி இன்சைட் பேரை எந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படின்னா ஒன்று அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நல்ல ஒரு ட்ரெண்டில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை ட்ரெண்டில் இல்லை அப்படின்னா இது நிறைய கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேஜியோ ரேசியோ கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரெண்டில் இருந்துச்சுன்னா இதோட சக்ஸஸ் ரேசியோ அதிகம் ரெண்டாவது டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணோம் இந்த இது பொறுத்தளவு டெய்லி டைம் ஃப்ரேமு அப்புறம் ட்ரெண்டில் இருக்கணும் அது வந்து கன்சல்டேஷன் அதாவது ஒரு ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து இன்சைட் பாரு கிடைச்சாலும் கிளியர் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ரெண்டு ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது அப் ட்ரெண்டாக டவுன் ட்ரெண்டான்னு பார்க்கணும் டவுன் ட்ரெண்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஷார்ட் போக தான் பார்க்கணும் அப்போ வந்து பை போகுது அப்படின்னா அதையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இதே வந்து அப் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது லாங் போக தான் பார்க்கணும் அப்போ ஷார்ட் ஷார்ட் இது ஆன வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் சாட்டுக்கும் பண்ணலாம் அது எப்போ பண்ணலாங்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு சப்போர்ட்டு வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து இன்சைட் பேர் வந்து கண்டினியூஸ் பேட்டர்ன் சொல்லிட்டேன் ஆனால் எப்போ ரிவர்சலுக்காக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சைட் பேர் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு க்ரியேட் ஆகிட்டு வரும்போது நம்ம வந்து ஷர்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மதல் பார் இது வந்து இன்னொன்று வந்து இன்ச இது வந்து டெய்லி சார்ட்டில் நீங்கள் பண்ண வேணாம் இப்போ இது இந்த மாதிரி இது ரிவர்ஸில் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரேம் கம்மியாக ஒரு முப்பது மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டை வச்சு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க ரிவர்ஸலாக எப்போ எடுத்துக்கலாங்கிறதுக்காக இந்த இந்த இதை சொல்கிறேன் இப்போ அந்த இது முடிஞ்சுது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் இந்த இது வந்து டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் ட்ரெண்டுக்கு எகேன்ஸ்டாக பண்ணாங்கன்னா ட்ரெண்டோட ஒத்து பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் டே ஒரு ப்ளை இது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ளைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரெடிங் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது எப்போ இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்லேயோ இல்லை தேர்ட்டீன் மினிட்ஸு டைம் ஃப்ரேமே தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்தால் என்ன பண்ணுறது இன்சைடு பார் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்தது அப்படின்னா இந்த ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்லேயோ இல்லை தேர்ட்டி மினிட்லேயோ இந்த மதர் பாரை கீழே வந்து அடுத்த வர ஹேண்டில் இந்த இன்சைடு பாருக்கு அடுத்த வர ஹேண்டில் வந்து இதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே வந்தது அப்படின்னா செல் பண்ணுங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஓகேங்களா ஸ்டாப்லாஸ் வந்து அங்கே வந்து பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் ஏன்னா டைம் ஃப்ரேம் சின்னதாக தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதனால் வந்து ஸ்டாப்லாஸு மதர் பாரோட ஸ்டாப்லாஸே வச்சுக்கோங்க இதே வந்து சப்போர்ட்டில் இந்த மாதிரி இன்சைட் பார் வருது அப்படின்னா ஸ்டாப்லாஸு இங்கே வச்சுக்கோங்க இது வந்து பை தான் பண்ண பார்க்குங்க ரிவர்சல் கேண்டஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா பை தான் பண்ண போகிறீங்க அதனால் மதர் பாரோட ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா பை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்ட்ராக்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த இன்சைடு பேரை எப்படி வந்து ரிவர்சலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒட்டு மொத்தமாக வந்து இன்சைட் பேர் என்ன டெய்லி டைப் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணி ட்ரெண்டோட ஒத்து ட்ரெண்டுக்கு இணையாக தான் போகணும் ட்ரெண்டுக்கு ஏன்ஸ்டாக போகாமல் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு ஃபுல் செ ட்ரைடிங் செட்டப்பு இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டில் டை ஸ்மால் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு ட்ரைடிங் செட்டப்புக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி வந்து சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் எப்படி இன்சைட் பேர் வந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறேன் ஓகேங்களா மூணாவது இன்சைடு பேர் ஸ்க்ரீனர் அப்படின்னு நான் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் அது வந்து நீங்கள் சார்ட் இங்க் வெப்சைட் போனீங்கன்னா வெப்சைட் போனீங்கன்னா இங்கே சார் குரு தமிழ் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த சார் குரு தமிழில் இன்ட்ராடே ஸ்க்ரீனர் 
இது மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணால் நிறைய இருக்கேன் இதில் இன்சைடு தே தேயிலின்னு ஒன்று சேவ் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே இருக்குது லாஸ்ட்டில் இருக்குது சார் குரு இன்சைடு பார் ஸ்க்ரீனை தேயிலி அப்படின்னு இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட இன்சைடு பாரில் உள்ள எல்லா சாட்டும் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் போய் நீங்கள் வால்யூம் கிளிக் பண்ணுங்கள் வால்யூம் கிளிக் பண்ணி திரும்ப பண்ண ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எது அதிகமாக வால்யூம் இருக்கோ அந்த இதெல்லாம் வந்துடும் இதுலேருந்து நீங்கள் சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் இங்கே ஒரு எஸ் பேங்கு டிஸ் டிவி இன்ஃபோசிஸ் ஃபெடரல் பேங்கு பாரதி ஏர்டெல் என்டிபிசி சிஜி பவர் இந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதை எப்படி ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த நாள் ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இதில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம ஸ்க்ரீனர்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் அதை வந்து என்னோட டெர்மினலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எஸ் பேங்க் எடுக்கிறேன் எஸ் பேங்கோட சார்ட் எடுத்துட்டேன் ஓகே எஸ் பேங்கோட சார்ட் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது வந்து எஸ் பேங்கோட டெய்லி ஒன் டே சார்ட் ஓகேங்களா டெய்லி சார்ட் இது பார்த்தீங்கன்னாவே இப்போ எஸ் பேங்கு டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்போ டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கு இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்சைடு ஹேண்டில் ஸ்டிக்கா இது மதர் பார் இது இன்சைடு பார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மதர் பாரோட பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே வந்ததுன்னா செல் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ட்ரெண்டும் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கு அதனால இதில் சாட்டுக்கு தான் அது இப்படியான வாய்ப்பு பார்க்கணும் ஆனால் இது வந்து இன்சைடு பார் வந்து ரெண்டாவது இந்த மதர் பாரோட டாப்பில் இருக்கு டாப்பில் இருக்கனால இது வந்து அநேகமாக வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணி லாங் போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி போச்சுன்னா பெரும்பாலும் வேணாம் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் விட்டுருங்க இதே வந்து டவுன் சைடு பிரேக் அவுட் பண்ணால் செல் பண்ணலாம் ஆனால் வாய்ப்பு வந்து குறைவாக தான் இருக்குன்னு இந்த சார்ட் இந்த பொசிஷனை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது ரெண்டாவது டிஸ் டிவி இதையும் சார்ட் எடுத்துட்டேன் இதுவும் ஒன் டே சார்ட் இருக்கு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டு வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கு இதுக்கும் சார்ட் போக தான் வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது டிஸ் டிவி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரேடாக இருக்கும் டிஸ் டிவி இன்னைக்கு வந்து இருபத்தி மூணு ஆறு பத்தொம்பது ஓகேங்களா இருபத்தி நாலு ஆறு பத்தொம்பதுல இந்த மதர் பாரை பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே விலை வந்ததுன்னா செல் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டாப் லாஸு இன்சைடு பாரோட கையை வச்சுக்கலாம் இது ஏன் ஆனால் இதுக்கு நேர்மாற போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கிளேடை எடுக்க வேணாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா க்ளெண்டுக்கு எகன்ஸ்ட்டாக போக வேணாம் அப்படி க்ளெண்டுக்கு எகன்ஸ்ட்டாக போகணும் அப்படின்னா சப்போர்ட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மெயின் சப்போர்ட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதனால் இது வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கனால நீங்கள் சாட்டுக்கு போகவே பாருங்கள் ஓகேங்களா சாட்டுக்கு போகவே பாருங்கள் ரெண்டாவது இது வந்து கொஞ்சம் வீடியோ பெருசாக போகும் பொறுமையாக பாருங்கள் ஒரு ட்ரெண்டு லைனோட சப்போர்ட்டில் வேறு இருக்கு இது பெரும்பாலும் விலை கீழே இறங்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்கு சாட்டு தான் இந்த சாட்டை பொறுத்தளவு போகணும் ஏன்னா டவுன் ட்ரெண்டு ரெண்டாவது ட்ரெண்டு லைனை டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டு லைனை பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் ட்ரெண்டு பிரேக் அவுட் பண்ணுவாங்கிறது ச சந்தேகம் தான் பெரும்பாலும் ட்ரெண்டு லைனை இப்படி சாட்டுக்கு தான் அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்கு 
அப்போ மற்ற சூழ்நிலையுமே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இதை பண்ணணும் இங்கே பாருங்க நல்ல ஒரு செட்டப் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் இது இது பாருங்கள் இது பெரிய ஒரு லாங் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஷார்ட் ஹேண்டில் மூணு ஹேண்டில் வந்து இதுக்கு ஷார்ட் ஹேண்டில் நல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் இதை பெரும்பாலும் பிரேக் அவுட் பண்ணாவே கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணாவே செல் பண்ணிடலாம் செல் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு சரி நாளைக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்படி நீங்கள் எந்த இன்சைட் பாரை மட்டும் பார்க்காம மற்ற சூழ்நிலையிலையும் அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ இன்போசிஸு அதே மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரீனரில் பில்ட் பண்ணி வந்த ஒரு ஸ்டாக்கு தான் அதையும் பார்ப்போம் இது இன்ஃபோசிஸு சாரி இன்ஃபோசிஸ் இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதை அவாய்ட் பண்ணணும் எதை எடுக்கணுங்கிறத நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோ பெருசாக பண்ணாலும் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இன்ஃபோசிஸ் இந்த சார்ட்டை பார்த்தாலே நம்ம வந்து முடிவு பண்ணிடணும் ரெண்டாவது இந்த ட்ரேட் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து நல்ல ஒரு கன்சல்ட் ஒரு ரேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் இருக்குது எப்போதுமே வந்து இன்சைட் பார் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ இங்கேயே அதோட ரூலை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அதனால் இந்த ஸ்டாக்கே எடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது இது பாருங்கள் மதர் பாரு ரொம்ப லென்த்தாகவும் இருக்குது அதனால் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைப்பீங்க என்னங்கிறது இதில் அப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இதில் ரிஸ்க் அதிகம் தான் சக்ஸஸ் ரிஸ்க்கே கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரேஞ்சு மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதனால் இதை விட்டுருங்க பெடரல் பேங்கு ஃபில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பெடரல் பேங்கும் பார்ப்போம் பெடரல் பேங்கு பாருங்க செம்மையான செட்டப்புங்க ட்ரெண்டு வந்து அப் ட்ரெண்டு அதாவது கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு அப் ட்ரெண்டுக்கு மாறி இருக்கு ட்ரெண்டாவது ட்ரெண்ட் லைனையும் டச் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ட்ரெண்ட் லைனையும் டச் பண்ணியிருக்கு ட்ரெண்ட் லைனோட சப்போர்ட்டில் இருக்கு சப்போர்ட்டில் இருக்கு ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு இது வந்து என்ன மதர் பார் மதர் பாரும் பாருங்க பின் பாராக இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது இதுவும் பாருங்க இன்சைட் பார் இதுக்கு இன்சைட் பார் இதுவும் பின் பாராக இருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக்குமே வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டில் ரெண்டு லைனோட சப்போர்ட்டில் நல்ல சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு ஓகேங்களா நாளைக்கு இந்த இன்சைட் பார ஏன்னா மதர் பார மதர் பாரோட கையை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போச்சு அப்படின்னா பை பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்தளவு ரெண்டாவது இந்த மதர் பாரோட லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ட்ரெண்ட் லைனையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு மதர் பார் இன்சைட் பாரையும் லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த இடத்துல பையன் பையும் பண்ணலாம் செல்லும் பண்ணலாம் ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக கீழே இருங்க ஆனால் இதில் பை பண்ணுறதா ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்கு பை பண்ணுறது தான் இந்த சூழ்நிலையில் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் ஆனால் எகெயின்ஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ட்ரெண்டு எகெயின்ஸ்ட்டாக போகிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் ஆனால் ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா செல் பண்ணலாம் ஓகே நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆனால் நல்ல ஒரு பை வேணால் இந்த பிரேக் அவுட் பண்ணி இது எனக்கு ஏன் ஹேண்டில் ரொம்ப பெருசு ஒரு சமயம் ஒரு சிலர் வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இன்சைட் பாரோட கையை பிரேக் அவுட் பண்ணாவே பை பண்ண பை பண்ணுவாங்க அது இன்சைட் பார் லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணாவே செல் பண்ணுவாங்க பார்ப்போம் நாளைக்கு மதர் பாரோட கையை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இதில் பை பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது மதர் பாரோட 
லோவர் பிளேக் அவுட் பண்ணாலும் செல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு பிளேக் அவுட்டாக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா நாளைக்கு இது ஒரு நல்ல செட்டப் இருக்குது ரெண்டுக்கும் பையிக்கும் பையிங்க்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பையிங்க்கு போகும்போது சக்ஸஸ் ரேசி அதிக அதிகம் செல்லிங் போகும்போது கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேசியாக கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் மற்ற சூழ்நிலையிலும் கரெக்டாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு இப்படி பல இன் இன்சைடு பார் யூஸ் பண்ணி பல மற்ற சூழ்நிலைகளையும் பார்க்கணும் ஒரு சார்ட்டு எந்த லொக்கேஷனில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் மற்ற நம்ம ப்ரைஸ் ஆக்ஷனும் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா நம்ம சக்ஸஸ் ரேசி அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து பாரதி ஏர்டெல் இது ஒன்டே சார்ட்டு இதுதான் அப்ட்ரெண்டில் இருக்குது சாரி இது பெடரல் பங்கு பாரதி ஏர்டெல் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்து இல்லை ஸ்லைட் ஒரு அப் ட்ரெண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இதுவும் பை பண்ண வாய்ப்பு இருந்தால் பை பண்ணுங்க இது பை பண்ண வாய்ப்பு இருந்தால் பாதி ஏர்டெல் மதர் பேடோட கையை பிளே கவுட் பண்ணால் பை பண்ணிக்கிங்க ஸ்டாப் ஆஸ் இங்கே வச்சுக்கலாம் என்டிபிசி கீழே பிளேக் அவுட் கீழே வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகி ஒரு அப் ட்ரெண்டுக்கு போயிட்டு ஒரு கன்சல்டேஷன் மோடில் இருக்கு இது வந்து என்டிபிசி வந்து நாளைக்கு இங்கே வருங்க இது மதர் பார் அதுக்குள்ள ஒரு இன்சைட் பார் மாதிரி இது இது மத இந்த மதர் பார்க்குள்ள இன்னொரு இன்சை இன்சைட் பார் ரெண்டாவது மதர் பாரோட ஹையில் வந்து இந்த இது இருந்ததுக்கு அதாவது இப்போ என்ன அழுத்தம்னா ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அப் ட்ரெண்டுக்கு போக முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கு நாளைக்கு வேணால் இந்த இதில் பை பண்ண தான் அதிக வாய்ப்பு பை பண்ணோம் அப்படின்னா அநேகமாக நாளைக்கு ப்ரைஸ் வந்து ப்ரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போக தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இதில் அப்படி போகும்போது பை பண்ணோம்னா சர்வீஸ் ப்ரைஸே அதிகமாக இருக்கும் என்டிபிசி சிஜி பவர் இது வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது இதில் செல் பண்ணால் தான் அதிக வாய்ப்பு அதில் பார்க்கணும் மற்ற ட்ரெண்ட் லைன்லாம் வரைஞ்சி பாருங்கள் மற்ற சூழ்நிலை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு மதர் பார் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா செல் பண்ணலாம் இன்னும் பிரே மதர் பாரோட லென்த்து ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது அதனால் நாளைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது தெரில கையை பிரேக் அவுட் பண்ணால் பை பண்ண வேணாம் ஏன்னா டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது பை பண்ண வேணாம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க இன்சைட் பண்ணால் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கும் அது எப்போ பை பண்ணும் எப்போ செல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அது எப்போ ரிவர்சல்க்காக யூஸ் பண்ணோம் மற்ற சூழ்நிலையிலையும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு எப்படி அந்த ட்ரேட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ மற்றவங்களும் பார்க்கணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ